ഹായ് വെൽക്കം ടു ഫ്ലട്ടർ കോഴ്സ് നമ്മൾ ആ പ്രീവിയസ് പാർട്ടിൽ ചെയ്ത അതേ പ്രൊജക്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ നമ്മളൊരു പുതിയൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഈ ക്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് റിക്വസ്റ്റ് വഴി ലഭിക്കുന്ന ഡേറ്റയെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ നമ്മളിവിടെ ഒരു പുതിയ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ആ ഡേറ്റ ഫ്രം ദ നെറ്റ്വർക്ക് റിക്വസ്റ്റ് നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് റിക്വസ്റ്റിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഡേറ്റയെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ന്യൂ അതിനുശേഷം ഡാറ്റ ഫയല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അതിന് ഡേറ്റ എന്ന് നൽകുന്നു ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെ കാണും എൻ്റെ യൂസർ ഐ ഡി നെയ്മ് ഏജ് ഇമെയിൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കാണും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കൊരു ഫാക്ടറി കൺസ്ട്രക്ടർ കാണും ഈ കൺസ്ട്രക്ടർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡാറ്റിലെ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജേസൺ ഡേറ്റ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ക്ലാസ് അതിൽ ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം ലൈറ്റ് ഫൈനൽ ഇൻറ്റ് യൂസർ ഐ ഡി ലൈറ്റ് ഫൈനൽ സ്ട്രിങ് നെയ്മ് ലൈറ്റ് ഫൈനൽ int age or late final string email constructor uh, data okay open cheyunu uh, required field aanu namaku required nalgam required uh, this dot user id assign cheyunu ivide nan assign cheyana user id nalki adu pole thanne required uh, this uh, dot name comma required this dot age or required this dot email ini yana a factory constructor nalgana factory uh, data dot from json of idile map nalgunu map type namaku nalgam string comma nammal receive cheyunnathu edu type aanu nu namaku ariyan sadikkilla പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഡൈനാമിക് ആക്കുന്നു ജേസൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ജേസണിൽ റെസ്പോൺസിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നൽകണം അല്ലേ അതിൽ ഓരോ ഐറ്റത്തെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്ത് അസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം സോ റിട്ടേൺ ഡേറ്റ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു യൂസ് ഐ ഡി ജേസോൺ of user id a name json name comma age json of age email okay done ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മളെ ഡേറ്റ ക്ലാസ് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ജേഴ്സണെയും നമ്മളിവിടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഡേറ്റ ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡേറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയപ്പോഴും നമ്മൾ ഏജ് നൽകിയിരുന്നത് ആ സ്ട്രിങ് ആയിട്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പബ്ലിക് എച്ച് ടി എമ്മിൽ വരിക അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഡേറ്റ ഡോട്ട് പി എച്ച് പി അതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഏജ് എന്നുള്ളത് ഒരു സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സിംഗിൾ കോട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സേവ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം കൂടാതെ നമ്മുടെ യു ആർ എൽ കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ യു ആർ എൽ എൻ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ ഡോട്ട് പി എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് യു ആർ എൽ എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ യു ആറിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൽ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ എൻഡിൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ കോമൻറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഒരു റിയൽ പ്രൊജക്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്ന പ്രൊജക്റ്റിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ ഇത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഈ യു ആറിൽ ആവശ്യമായിട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ യു ഐ അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ യു ഐയിലേക്ക് നമ്മുടെ റിസീവ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിൽ വന്ന ഡേറ്റ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് പുതിയൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഗെറ്റ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡാറ്റ ഫയലാണ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗെറ്റ് 
ഡേറ്റ ഇതിൽ എൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഡാറ്റ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു മെറ്റീരിയൽ ഡാറ്റ പാക്കേജ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കവിടെ എച്ച് ടി ടി പി ഡോട്ട് ഗെറ്റ് മെത്തേഡ് ആക്സസ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എച്ച് ടി ടി പി പാക്കേജും ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇമ്പോർട്ട് പാക്കേജ് എച്ച് ടി ടി പി എച്ച് ടി ടി പി ആ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ നൽകാം മെയിൻ മൈ ഡേറ്റ ആപ്പ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഫുൾ ബഡ്ജറ്റ് ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ക്ലാസ് മൈ ഡേറ്റ ആപ്പ് എക്സ്റ്റൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ഫുൾ ബഡ്ജറ്റ് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് പറഞ്ഞു നൽകണം ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എൻ്റെ സ്കോ മൈ ആപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് create state underscore my app state underscore my app state extends state of my ഡേറ്റ ആപ്പ് ഞാനത് ബിൽഡ് മെത്തേഡ് കൊണ്ടുവരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഓവർ റൈഡ് നൽകണം ഓവർ റൈഡ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരുന്നു ഫ്യൂച്ചർ നമ്മുടെ ഡേറ്റ ഡേറ്റ ക്ലാസ് ദൻ ഗെറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നെയിം നൽകാൻ സാധിക്കും എസിങ്ക്രണസ് ഓപ്പറേഷനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എസിങ്ക് കീവേഡ് നൽകുന്നു എസിങ്ക് ഓക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് നമ്മുടെ സെർവറിൽ നിന്നുള്ള റെസ്പോൺസ് ഒരു ഫൈനൽ വേരിയബിളിലേക്ക് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് ഫൈനൽ റെസ്പോൺസ് ഈക്വൽസ് എ വെയ്റ്റ് അതിന് ശേഷം എൻ്റെ എച്ച് ടി ടി പി ഡോട്ട് ഗെറ്റ് മെത്തേഡ് ഞാൻ കോൾ ചെയ്യുന്നു ഡോട്ട് ഗെറ്റ് യു ആർ ആയി ഞാനൊരു യു ആറിലാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് യു ആർ ഐ ഡോട്ട് പാഴ്സ് ഓഫ് ഏതാണോ എൻ്റെ റെസ്പോൺസ് യു ആർ എൽ അതാണ് ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞ് നൽകേണ്ടത് സിംഗിൾ കോട്ടിനുള്ളിൽ ഓക്കെ നമ്മുടെ യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നമ്മളിവിടെ കോമൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റ ഡോട്ട് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫയലിനുള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ഉള്ളത് അത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് സോ ഇമ്പോർട്ട് ലൈബ്രറി ഡേറ്റ ഡോട്ട് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോഴേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇമ്പോർട്ട് ഡേറ്റ ഡോട്ട് ഡാറ്റ് ഇത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് നമ്മളൊരു വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു എന്നാൽ ഈ റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ലെസ്സണിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതെങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇഫ് റെസ്പോൺസ് റെസ്പോൺസ് ഡോട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് കോഡ് ഐക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്നാണ് മീനിങ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു നൽകേണ്ടത് ഞാൻ നൽകുന്നു റിട്ടേൺ ഡേറ്റ ഡോട്ട് ഫ്രം ജേഴ്സോൺ അത് ആ ജേഴ്സോൺ റെസ്പോൺസായിട്ട് വരുന്നതിനെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ഡീ കോഡ് ചെയ്യണം ആ ബോഡിയിൽ വരുന്ന ജേഴ്സണെ ഞാൻ ഡീ കോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഓക്കെ അതിനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണം ജേഴ്സോൺ ജേഴ്സൺ ഡീ കോഡ് ഓഫ് റെസ്പോൺസ് ഡോട്ട് ബോഡി ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ഡാറ്റ് കൺവേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ലൈബ്രറി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ദൻ സെമി കോളൻ ഓക്കെ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് അല്ല നമ്മുടെ സെർവറിൽ നിന്ന് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ല നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് കോഡ് അതായത് സെർവറിൽ നിന്ന് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെസ്പോൺസ് കോഡാണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ എൽസ് പാട്ടിൽ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ എക്സെപ്ഷൻ ആണ് ത്രോ ചെയ്യുന്നത് ത്രോ എക്സെപ്ഷൻ ഇവിടെ നൽകുകയാണ് അൺഏബിൾ ടു അൺഏബിൾ ടു ഫെച്ച് ഡേറ്റ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഡേറ്റ ഇതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ബി അല്ലെ കമാൻഡ് ബി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ താഴേക്ക് വരികയാണ് 
അതായത് എൻ്റെ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഓബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് ലൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ ഇൻഫോ എന്ന് നൽകുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇനിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് പറഞ്ഞു നൽകാൻ പോവാണ് അതായത് ഈ നമ്മുടെ ഈ മൈ ആപ്പിൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇനി സ്റ്റേറ്റിലേക്കായിരിക്കും വരേണ്ടത് ഇനി ഇനി മെതേഡിലേക്കായിരിക്കും വരിക അവിടെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ എനിക്ക് ചെയ്യണം എന്താണ് ആ ഇൻഫോയിലേക്ക് എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടണം അതായത് ഗെറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന അതിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്ക് ലഭിക്കണം അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇനി സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ എനിക്ക് അത് ലഭിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് യു ഐയിലേക്ക് അതിനെ പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കൂ ഓക്കെ അതിനായിട്ട് ഞാൻ കൺട്രോൾ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓവർ റൈറ്റ് മെത്തേഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഓൺ അവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇന്നിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് അത് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും വോയുടെ ഇനിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തും നൽകാൻ സാധിക്കും സൂപ്പർ ഡോട്ട് ഇനിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് നൽകുന്നു ഫോർ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇൻഫോയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗെറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കോൾ ചെയ്യുന്നു ഗെറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടുന്ന് ഞാനിവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയാണ് മെറ്റീരിയൽ ആപ്പ് റിട്ടേൺ അതിൻ്റെ ടൈറ്റലായിട്ട് നൽകുന്നു ടൈറ്റിൽ ഡേറ്റ ഫ്രം സെർവ് നമുക്ക് തീം നൽകാം തീം തീം ഡേറ്റ പ്രൈമറി സ്വാച്ച് കളേഴ്സ് ഡോട്ട് റെഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹോം നൽകാം ഹോം സ്കാഫോൾഡാണ് സ്കാഫോൾഡ് ഓക്കെ എൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ആപ്പ് ഞാനിവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു സ്കാപ്പ് ഫോൾഡിൽ ഞാൻ ആ ബാർ നൽകുന്നു ടൈറ്റിൽ കോൺസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ലോഡിങ് ഡേറ്റ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ലോഡിങ് ഡേറ്റ ഇനി നമുക്ക് ബോഡി നൽകാം ബോഡി ഓക്കെ അതിൽ ഞാൻ ഒരു സെൻറ്റർ വിഡ്ജറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സെൻറ്റർ അതിൻ്റെ ചൈൽഡായിട്ട് ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ബിൽഡറാണ് ഫ്യൂച്ചർ ബിൽഡ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് ഡേറ്റ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ഡേറ്റ അതുപോലെ തന്നെ അതിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ആ ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചർ എന്തായിരിക്കും ആ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഏത് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഏതിനായിരിക്കും ഞാൻ അവിടെ കോൾ ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ എന്ത് ഏതിനായിരിക്കും ഞാൻ കോൾ ചെയ്യാം ഇൻഫോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡ് അതിൽ കോണ്ടക്സ്റ്റും സ്നാപ്ഷോട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ സ്നാപ്ഷോട്ട് അതായത് സ്നാപ്ഷോട്ടിൽ ആ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മുടെ ഒരു കോളത്തിലേക്ക് അതായത് യൂസർ ഐ ഡിയും നെയിമും ഏജും എല്ലാം എനിക്ക് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ എറർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്കിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എഫ് സ്നാപ്ഷോട്ട് സ്നാപ്ഷോട്ട് ഡോട്ട് ഹാസ് ഡേറ്റ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ് നൽകുന്നത് ഇവിടെ ഞാനിവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയാണ് റിട്ടേൺ ഞാൻ പാഡിങ്ങിൻ്റെ ചൈൽഡായിട്ട് ഞാൻ കോളം വിളിച്ചിട്ട് നൽകുന്നു എനിക്കിത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എൻ്റെ റിസീവ് ചെയ്ത സെർവറിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്ത റെസ്പോൺസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാണ് ഞാനിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് വിഡ്ജറ്റിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ കോളം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ചിൽഡ്രൺ ഇവിടെ ചിൽഡ്രനായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് നൽകാം ടെക്സ്റ്റ് ആദ്യം എന്താണ് യൂസർ ഐ ഡി ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് യൂസർ ഐ ഡി ട്രോള് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇതിനെങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്നാപ്ഷോട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനായിട്ട് ഞാൻ സ്നാപ്ഷോട്ട് നൽകുന്നു സ്നാപ്ഷോട്ട് ഡോട്ട് ഡേറ്റ 
null save t uh, user id to uh, then a string like a convert to you know for safety purpose uh, the string like an convert to either again the end on I data in the paragana and dana or integer uh, type of value I don't know and convert to chat okay other than a text uh, I'll integer lana and I convert it to string I was ready with a lepichu of the ball and a namaka name I would a lepichu of the ball and a age and a man any a snapshot la error on diagonal in the general in the middle of the part of the other than it on the code and answer the game it in the lc part right on the mother check in the lc for either namaka lepichu the error on uncle other value snapshot error on diagonal condition check it here and at a snapshot dot has error dot has error on angle open to you know the law in the union and every text widget director return here return text open to you know then single quotes dollar snapshot dot error the receive we are going to progress other than data receive jay and on the progress and again maybe the more circular progress indicator you see him on the item any number application I'm not gonna run jay no come your application and you know pixel 3 a other the real device learn a run to you know the okay and I wouldn't know in the device and select you know initiation you know and a run button plus the Anna chain other okay but I would have number application and real device in a connected to the number the number of 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 the text view la adha text widget la kaananayitta sadhikkum 